Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare. Est-ce que nos animaux ont une patoune préférée Et comme vous n'avez probablement jamais vu votre chat galérer avec un ciseau de droitier, en tout cas pas plus qu'avec un ciseau de gaucher, vous ne savez probablement pas si votre chat ou votre chien est droitier ou gaucher, mais, mais, on pourrait le savoir. Si je me réfère à cet article, il y a au moins 5 façons de déterminer la patte préférée de votre animal. Donc là, c'est le moment de les appeler si vous voulez essayer. Alors, je vous donne la liste des tests, mais les auteurs eux-mêmes spécifient qu'ils ne sont pas tous équivalents en termes de fiabilité, mais aussi en termes de bien-être animal. Donc ça dépend du tempérament de chaque individu. Soyez à l'écoute de votre animal. Test numéro 1. Attraper. Le principe, c'est de voir quelle patte votre animal utilise pour attraper quelque chose. Alors ça peut être une croquette dans un verre, ou au fond d'une boîte, ou sous un canapé. Ça peut être autre chose qu'une croquette aussi. Notamment parce que dès qu'on joue avec la notion de nourriture, la motivation à attraper la croquette peut être différente selon l'état de faim de l'animal. On peut aussi utiliser des petits jouets pour les chats qui bougent sous leur nez, ce genre de choses. Et là, observez quelle patte votre chat ou votre chien utilise. Et faites plusieurs tests, parce que même un chat gaucher utilisera la droite de temps en temps. Donc il faut répéter l'expérience un, un bon nombre de fois quand même. Alors tous les tests que je vous présente sont pensés pour des chats et des chiens, mais si jamais vous les utilisez sur d'autres animaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Test numéro 2, retirer. Alors là, le principe, c'est de mettre quelque chose sur votre animal et de voir quelle patte il utilise pour s'en défaire. Ça peut être du scotch sur le dessus du museau ou sur le dessus des yeux, ou un tissu sur la tête. Et franchement, c'est probablement ce test-là qui est le plus stressant de tous, donc soyez à l'écoute de votre animal, c'est plus adapté pour les chiens que pour les chats, faites attention avec ça. Quoi. Test numéro 3, stabiliser. Ici, le principe, c'est de donner ce genre de jouet rempli de croquettes à votre animal et de voir quelle patte il utilise pour stabiliser l'objet. C'est un test qui est parfois utilisé notamment avec les chiens, mais avec une certaine incertitude. Est-ce que le chien utilise sa patte dominante pour stabiliser le jouet ou au contraire pour s'appuyer avec sa patte forte Donc ça peut être dur d'affirmer avec ce test-là si votre animal est droitier ou gaucher, mais ça peut vous permettre au moins d'évaluer si votre animal a une patte préférée, s'il utilise la même à chaque fois. Test numéro 4, initier. Celui-là, c'est probablement le plus fiable, mais aussi le plus long pour acquérir assez de données et répondre avec certitude si l'animal est droitier, gaucher ou aucun des deux. Là, il s'agit de regarder avec quelle patte votre animal initie la marche. Autant que possible, on parle d'une marche pour aller droit devant, parce que si l'animal veut aller à droite ou à gauche, le choix de la patte peut s'imposer par lui-même. Vous pouvez aussi observer ça avec la patte avec laquelle il entre dans la litière, ou la patte qu'il utilise pour se mettre à descendre les escaliers. Souvent, ce sont des bons indicateurs aussi. Test numéro 5, lever la patte. Ce dernier test consiste à demander à l'animal de donner la patte et de voir laquelle il lève en premier. Évidemment, vous comprendrez tout de suite que c'est pas forcément hyper fiable, simplement parce que si le chien a toujours appris à lever la droite en premier, il bah, y a un petit biais là qui, qui s'ajoute à tout ça. Dans tous les cas, ne vous contentez pas de regarder une seule fois euh, quelle patte est utilisée, parce qu'avoir une patoune de préférence, ça signifie pas qu'on va être exclusif avec cette patte-là. Droitière ou gauchère Vous avez besoin de plusieurs observations pour être sûr, et puis... En vrai, votre animal n'a peut-être pas de préférence. Selon ces deux études, chez les toutous, entre deux tiers et trois quarts d'entre eux ont une patoune euh, préférée. Et ça, ça s'appelle être latéralisé quand on a une préférence. Ce qui nous laisse entre un tiers et un quart des chiens sans préférence ou ambidextre. Pour les chiens, on parle de trois quarts d'entre eux qui auraient une patte préférée, donc un quart qui n'a pas de préférence. Donc forcément, si après, disons, 20 observations, la patte préférée de votre animal, hmm, c'est toujours pas une évidence, bah c'est peut-être pas de votre faute, ça peut arriver, il y en a qui ont juste pas de préférence. Bon mais alors globalement on a envie de savoir, les chiens et les chats c'est plutôt des droitiers ou plutôt des gauchers Alors si je reprends les résultats de cette méta-analyse, si votre animal est latéralisé, il y a techniquement un petit peu plus de chances qu'il soit droitier. Alors je vous montre ces graphes parce que c'est la réponse à la question, mais j'aimerais ajouter une grosse astérisque. Ça vient d'une méta-analyse, c'est-à-dire que les auteurs rassemblent les résultats de plein d'analyses différentes. Et les analyses en question, elles ne prennent quasiment jamais en compte la race de l'animal, et comme on ne connaît pas l'importance de la race dans la latéralisation, on a une petite zone de flou ici. Deuxièmement, toutes les études qui sont rassemblées n'ont pas forcément les mêmes protocoles expérimentaux, et certaines études ont des résultats qui sont contradictoires. Ce que vous avez peut-être remarqué, si vous avez essayé plusieurs des essais que je vous ai listés, euh, des fois l'animal peut être droitier dans un exercice et gaucher dans un autre. Donc là, ici, on a un petit mélange de données aussi qui peut être problématique. Troisième point, toutes les études n'ont pas forcément pris les mêmes catégories. Certaines ont considéré deux catégories, droitier, gaucher. D'autres ont considéré trois catégories, droitier, gaucher et sans préférence. Donc évidemment, on va avoir des résultats différents selon comment est-ce qu'on a catégorisé les animaux. Et pour terminer, selon comment on réalise les statistiques, 
on n'aura pas les mêmes résultats. Parce que si on rassemble les résultats d'une étude sur 10 chats, mettons, on invente, qui conclut que il oh, bah, y a plus de droitiers que de gauchers dans cette étude-là, on invente. Et on prend une autre étude sur 1000 chats, et elle qui conclut qu'il y a plutôt plus de gauchers. Comment est-ce qu'on combine ces deux études Est-ce qu'on les combine en considérant 1010 chats, où la plus grosse étude aura donc beaucoup plus de poids par rapport à la petite parce qu'il y a plus de chats Ou est-ce qu'on prend la conclusion de chaque étude et on met la conclusion sur un pied d'égalité Vous voyez qu'on va pas forcément arriver à la même conclusion avec ça. Donc tout ça pour dire que c'est camembert. Je vous les montre parce que c'est la réponse qu'on cherchait, mais il me semble que l'astérisque sur l'interprétation des résultats a sa petite importance. Selon moi, ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est que la plupart des chats et des chiens sont latéralisés, ils ont une patte de préférence, mais qu'il y a beaucoup plus d'ambidextres que chez nous, parce que nous on est à peu près à 1%. D'ailleurs, le fait que nous, humains, soyons si fortement latéralisés euh, vers la droite, on parle de 9 personnes sur 10 quand même qui sont euh, droitiers, on ne sait pas vraiment l'expliquer. On sait qu'il y a un peu d'influence génétique, on pense qu'il y a un peu d'influence hormonale aussi, les femmes sont moins souvent gauchères que les hommes, même chose chez euh, les chats d'ailleurs. Il euh, y a peut-être aussi des facteurs environnementaux, le résultat de l'évolution. Toutes ces pistes sont explorées, mais on n'a pas vraiment de réponse. En tout cas, ça a l'air de se définir assez tôt, puisque selon cet article, on pourrait prédire qui sera droitier ou gaucher à partir de la 18 e semaine de grossesse. Ça fait tôt, mais il y a encore plus tôt chez d'autres espèces. Saviez-vous, par exemple, que les escargots peuvent être droitiers ou gauchers de la coquille Soit ça roule dans un sens, soit ça roule dans l'autre. Et cet enroulement-là, ben on peut le voir dès les premières divisions cellulaire. La vidéo que vous voyez là, c'est un futur escargot d'eau douce appelé la Grande Limnée, et là, ce ne sont que des futurs droitiers de la coquille. Et regardez comme la division cellulaire se fait vers la droite. Alors qu'ici, vous n'avez que des futurs gauchers de la coquille. Et là, la division se fait vers la gauche. Et ce sens de division, ce qui est, ce qui est assez fou, c'est que ça ne change pas que l'enroulement de la coquille, mais aussi le placement des organes à l'intérieur des escargots. Ce qui veut dire que les escargots droitiers ont une organisation interne en miroir de celle des gauchers. Ce qui pour certaines espèces, complique la reproduction pour des raisons euh, euh, logistiques. Donc pour certaines espèces d'escargots, bah, des droitiers ne peuvent se reproduire qu'entre droitiers et des gauchers qu'entre gauchers. Et c'est comme ça qu'on explique que l'écrasante majorité des escargots communs, ceux qu'on a dans notre jardin, soient droitiers la coquille. C'est parce qu'il y a un petit problème de reproduction avec les gauchers. Il y a donc eu une sélection pour les droitiers euh, avec une problématique de reproduction euh, au niveau de la, la logistique. A l'inverse, pour certains escargots, des satsuma, il y a essentiellement des gauchers, et cette fois-ci, on soupçonne que c'est à cause d'un prédateur particulier. Il y a un serpent qui a une mâchoire avec plus de dents sur le côté droit que le côté gauche, ce qui l'aide à manger les escargots droitiers de la coquille. Et donc, là aussi, on a eu une sélection à cause d'un prédateur, mais cette fois-ci, pour des gauchers. Alors, cette affaire de sélection, on peut la voir à l'échelle des escargots, mais pour nous, on n'a pas d'explication encore. Voilà, c'était le petit fun fact de fin de vidéo sur les animaux. Si on résume, la plupart des chiens et des chats sont latéralisés, et vous pouvez le tester chez vous. Et peut-être même que vous remarquerez que ça s'éteint à d'autres comportements que ceux qu'on a testés. Est-ce que votre animal ne vient sur vous que par la gauche ou que par la droite Est-ce qu'il dort systématiquement d'un seul côté J'espère que vous nous raconterez en commentaire, parce que bon, c'est mignon les petits chats. Cette vidéo est sponsorisée par Skillshare et je suis vraiment contente parce que ça fait des années que je l'utilise. Je compte plus euh, le nombre de cours que j'ai suivis sur euh, cette plateforme. Celui qui m'a le plus marqué, c'est le cours de Jaza sur le dessin, Mastering Illustration, parce que je, je dessine à mes heures perdues, voilà. Et j'ai trouvé ce cours vraiment bien avec des infos, une approche pour créer un dessin bah, que j'avais jamais entendu ailleurs. Et j'ai aussi beaucoup suivi les euh, cours de Jordi Vanderput, j'espère que je prononce bien, à l'époque où euh, c'était moi qui faisais les montages des vidéos. Et franchement, tous ces cours sont, sont super et ça fait toute une différence d'avoir un cours structuré plutôt que d'apprendre via mille tutos où on se rend compte au bout de trois ans qu'on fait des trucs assez avancés mais qu'en fait on n'a pas les bases. Et là le prochain cours que je vais suivre je pense que c'est euh, Descriptive Writing. Je travaille beaucoup mon écriture en ce moment et euh, c'est un sujet que j'ai pas encore exploré sur Skillshare alors euh, je vais découvrir ça. Alors vous l'avez vu le site est en anglais mais tout est sous-titré en français et le site sera aussi bientôt en français. Si vous voulez essayer, le lien est en description et il vous permet d'avoir un accès gratuit d'un mois à Skillshare, mais c'est seulement pour les 1000 premiers d'entre vous. Voilà, c'était le premier épisode de la saison 3 de Je me suis encore perdue sur Internet. Un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont participé à filmer leur chat et leur chien. J'ai laissé la story à peine deux heures à une heure hyper tardive et vous avez été adorable avec vos animaux. J'ai pas pu intégrer toutes les vidéos évidemment, mais je les ai toutes regardées et voilà, c'était drôlement mignon. Vous pouvez retrouver les saisons précédentes dans les playlists en description. On est reparti pour un tour les amis 
Allez, on se voit la prochaine fois. Bye.